آؤز بلاہ من شیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسل علیہ سیدنا مولانا محمد ولاح و صحب ہی وبارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو تمام مخلوقات کی شکل و صورت بنانے والا ان کو رزق دینے والا ہے جس کی ذات باقی رہنے والی ہے اور بابرکت ہے میں ہوں حکیم عمر شہزاد ڈسکا سے ناظر کرام آپ کی خدمت میں حکم قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں اور علم القاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ناظر رام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک دوا کو کھرل کر رہا ہوں اور کھرل کرنے کا مفہوم کیا ہے حکم قدیم کے نزدیک دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مرکب نسخے کو تیار کرتے ہیں مرکب اور مفرد کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مفرد کسی ایک چیز کو کہا جاتا ہے ایک دوا کو اور مرکب دو تین چار پانچ دعائیں ایک جگہ ملا لی جائیں ان کو مرکب کہا جاتا ہے تو مرکب ادویات کو کھرل میں ڈال کر ان کو کھرل کیا جاتا ہے تاکہ تمام جو اجزاء ہیں وہ باخوبی مل جائیں اور اس کے ایٹم جو ہیں جتنا آپ کھرل کریں گے جتنا آپ کھرل کریں گے اتنے ہی دعا کے ایٹم کھلیں گے اور اتنی ہی دعا لطیف تیار ہوگی اتنی ہضم کے قابل جلد ہضم کے قابل ہوگی اگر بہت زیادہ جو اس دور میں حکمہ حضرات ہیں بہت زیادہ اس دور میں جو ہیں وہ دعا کو صحیح کھرل نہیں کرتے جس سے کھرل کرنے کا مفہوم جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے ناظر رام دعا کو صحیح کھرل نہیں کیا جاتا اور دعا کو بریک نہیں کیا جاتا دعا لطیف نہیں بنتی اور ہضم کے قابل صحیح نہیں ہوتی تو جب بھی آپ مرکب دعا کو بنائیں اس کو اتنا کھرل کرنا چاہیے اتنا کھرل کرنا چاہیے کہ دعا جتنی کھرل آپ کریں گے اتنی ہی زیادہ اس میں طاقت بڑھے گی اتنی ہی زیادہ اس کے ایٹم کھلیں گے اس کے جوہر کھلیں گے اور دعا لطیف بن جائے گی اور ہضم کے قابل ہوگی تو یہ ہے مفہوم دعا کو کھرل کرنے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دعا ایک دعا کو کھرل کر رہا ہوں تو نا جکرام یہ مفہوم ہے دعا کو کھرل کرنے کا اگر ہم دعا کو صحیح کھرل نہیں کریں گے تو دعا بنانے کا جو مفہوم ہے وہ فوت ہو جائے گا اور خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوتے دعا ایک تو ہضم کے قابل نہیں ہوتی دوسرا دعا کے جو جوہر ہیں وہ نہیں کھلتے دعا میں طاقت نہیں بڑھتی تو جتنا اس کو ذرا قریب سے دکھائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھل سے جو ہے وہ دعا جو ہے بالکل بریک ہو جائے گی منند گبار ہو جائے تب جا کے اس کا جو مفہوم ہے وہ پورا ہوتا ہے تو نا جگرام ایسی ہی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمارے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے اللہ حافظ